。我先讲生物，生物讲一题，再数学讲一题，语录均沾、啊。老丁的题本菜到抠脚，清一色高中遗传题，普通高中生眼里很难，但在我眼里纯属过家家。我回头看了眼冷向文的题，然后转头对丁阳泽讲解生物，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。冷向文抬头和楚龙交换一个眼神，文瑞看了数学之后，却掉头去讲生物，这说明什么？他没学，他不会。果然，文瑞这周疲于招架实验室工作，压根没空去碰数学。别愣神，给你讲题，尽量跟上。啊、冷向文还没反应过来，我就在他的错题本上迅速书写步骤。卧槽，你在干什么？这道题很简单啊，不应该不会做。先讨论级数收敛性，巴拉巴拉巴拉。巴拉巴拉巴拉，然后我又转头给丁阳泽讲生物、哎。原来我是在给丁阳泽讲解生物的时候，脑子里一直在心算冷向文的数学题。忽然，楚龙掏出错题本，压在冷向文的错题本上。咦，怎么换题了？冷向文的题我看了一下，我能给他讲，就不劳烦你了。我的错题，你试试会不会？场上其他同学面露吃惊，数学至高神亲自向文瑞问题。眼前的情况彻底突破他们三观、啊。龙哥，你这不是难为我，你解不出来的题，我难道能会？我不是万能的，你有的方面比我强。我盯住错题本，沉默不语。有思路吗？有了，给我点时间，半小时够吗？十分钟足矣。我先给他们讲讲生物题，等心算出结果，我再给你讲。好，巴拉巴拉巴拉。哦，原来文兄如此宠爱我，连楚龙求学都得在一旁等待。这事儿我能拿出去吹牛吗？这道题有三种解法，想听几种？自然三种都想听。好，先讲最简单的，此立体是曲顶柱体，先通过坐标面的投影区域逆推柱体高度。巴拉巴拉巴拉。呃，楚龙若有所思，冷向文脸色沉痛，其他同学如听天书。你的授课使楚龙小幅顿悟，使其连升五级。收获大幅知识返点，卧槽，老楚不讲武德，怎么又顿悟了？我好像悟了，后面几道题同类型，我试着做做。你先给其他人讲题。好，冷向文此时无比难受。本以为楚龙不会的题，文瑞必然不解，但没想到他不但解出来了，还三种解法，不但三种解法，还随随便便把楚龙给讲开悟了。不知不觉已经中午十二点了，走吧，请你们吃饭，吃饱了再学。随后我把他们领到了一个食堂，招牌赫然是教职工餐厅。啊，教职工餐厅不是专供老师吗？接待规格这么高，文兄你不必过于破费，咱们都是学生，随便吃点就行。是啊，一人一个肉夹馍就解决了。小了，你们格局小了，我有院长饭卡。随便刷，扶墙进，扶墙出，不可能。赵依依伸手抢过饭卡，定睛一看，啊、我去，还真是生物学院的院长。这饭卡你怎么偷来的？别管饭卡怎么来的，进去随便挑，随便刷。走走走，进去刷刷试试。随后他们在疯狂点菜，庄启言和冷向文跟我在一边坐下，说吧，二位要送我什么大礼？搞得神神秘秘的，还得避开其他同学。我先说吧，言言不用回避，我要送给文瑞兄的礼物，你应该知道。哼，庄启言皱了皱眉，对如此亲昵的称呼略有不爽。不谦虚的讲，我们冷家在本地有几分实力，家族里商人多，亲戚们的公司互有利益联系，所以家族关系紧密。然后呢，长辈们忧患意识很强，认为应该拿出一些钱培养人才，投资青年才俊。于是，冷氏创业投资基金成立，孵化科技领域的年轻人才。冷氏创投基金的运作。很简单，找到人才，给予投资和帮助，等人才创业成功，我们家族跟着分红。呃、你们家不会是要投资我吧？是的，没错。冷向文从兜里摸出一份信封，我拆开一看，里面是冷氏创投基金的介绍。为什么投资我？我是个高中生啊，而且我没想过创业，投资要趁早。不过你确实是个特例，家族通常投资大学生。你是破天荒第一个被列入投资对象的高中生，长辈们看好你的成绩，尤其你改良工程军，展现出极强的科研天赋。可是没什么可是的，现在可能没想过创业，但以后呢？你今天成功改良工程军，你以后就可能成功改良药物。一旦有一种关键药物改良成功，巨大的利益会一夜之间降临到你身上。严严家里是正儿八经做药的，你可以问问他，一款行之有效的新药问世，利润大到什么程度？哼，别叫。我严严，恶心心。
有效的新药，利润是天文数字。文瑞，你似乎不明白，你在实验室改良二十八孔工程菌，意味着多大的潜力？你生物学的如此好，难道以后不去搞药物研发，去爆恐龙化石吗？你早晚要走上这条路。与其寄人篱下，看人脸色，不如自己创业做药企。有朝一日，你准备创业，找我开口，说了不说。支援你上百万上千万都不是问题，除了资金支持，还可以给你提供法律顾问，提供管理人才，提供科研人手。凡是你需要的帮助，我的家族会慷慨支援你。呃，片刻后，我神态少见的严肃认真，非常感谢你的家族，也非常感谢你。这礼物的贵重超乎我想象，将来若有需要，我会考虑。对了，你改良的工程军，庄夏哥给你开多少钱？对啊，我二哥开价多少？他给我合同，让我自己写价钱，我还没想好写多少，狠狠往上写。我哥有钱，敲就行了。确实，大胆点写就行、呃。老庄啊，那是你亲哥，你鼓励我从你亲哥手里捞钱，真的合适吗？有什么不合适的？这位公子哥都发动家里人，成百上千万收买你了。你不是改了二十八种工程军吗？打包卖一种一万，卖他二十八万，一种一万太狠了吧？我只干了一星期，有时候一下午改好几种。公子哥不懂行情，一种五万没问题，二十八个打包卖一百四十万啊！一百四十万，疯了吧？我干了一星期，你说能挣一套房，咱能给点靠谱的建议吗？一个教授带十个研究生的研发团队，想弄出这些工程军，得忙八个月。教授一个月开三万，研究生一个月开八千。你算算八个月是多少钱？八十八万，这只是工资，还没算材料和仪器设备。我还还，我还还。老庄，你的礼物是啥？我本来以为我是大礼，结果臭冷向文给我比下去了。他掏出一张纸条给我，这什么？账号密码，你可以卖题了。不过好像来迟了，你在实验室随便搞搞，挣的比卖题多。不迟不迟，多谢，这礼物非常棒。下周你还在实验室吧？继续改工程军吗？不，我想去第一实验室。学学抗生素研发，教授们和我关系不错，不知道他们会不会答应我？肯定没问题。话说你们家要研发什么类型的抗生素？大环内酯类、氨基糖苷类、贝塔类、酰胺类？呃，你说专业名词我听不懂，我只知道是针对超级细菌的抗生素。现在很多 ICU 里等出一些超级细菌，万古霉素、美罗培南同时用都杀不死。呃我脸色顿时沉下来。万古霉素属于抗生素界最后一道防线，副作用极大，强而毒性和肾毒性，刺激胃肠道和神经系统，比许多历史上的一代抗生素还毒。与此同时，在北方一个荒地的地下200米某保密基地病床上，一个怪物安静如尸体般平躺，浑身的皮肤肿胀溃烂。病房的玻璃墙外，一个人穿着防化服，他就是玉安邦。不要看了，越看越难受。老赵快瞎了，也看不见你。马教授，老赵到底怎么搞成这样的？你答应留下来帮忙，试着救救老赵，签保密协议，我再告诉你。玉安邦毫不犹豫，翻到文件最后，刷刷签字。心理素质好吗？怕看死人吗？没问题，回去拿取样品，十分钟后发车，带你去老赵出事故的现场，做好心理准备。那地方抗战时期的防化服别脱，老赵是感染生化战剂的多种致命菌，各种抗生素用过了，万古霉素、美罗培南之类的全部管用，暂时没有能。治的抗生素